figura fondamentale dell'espressionismo austriaco tra Klimt e Kokoschka, Schiele testimonia nella sua arte il passaggio dell'armonia di un'arte monumentale alle dissonanze di una linea più espressiva. Profondamente distante dall'esasperato estetismo dello Jugendstil, la ricerca pittorica di Schiele si propone di scavare al di sotto della sfavillante apparenza della società viennese di inizio secolo per svelarne le utopie e le ossessioni. Questo pittore fu influenzato dalle teorie sull'inconscio di Freud e di conseguenza le sue opere ci mostrano tutte le ansie e le insicurezze di Egon. La tensione esasperata del suo stile lo rende uno dei maggiori rappresentanti dell'espressionismo, movimento con il quale però Schiele non si identificò mai esplicitamente. Come forse molti di voi sapranno, questo artista morì di influenza proprio nel momento in cui le sue opere iniziavano a ottenere successo. Allo stesso tempo però possiamo dire che Egon Schiele era un personaggio scomodo, autore di opere segnate da un'esplicita carica erotica, scomodo a tal punto che accusato di essere un pittore di quadriosceni conobbe perfino il carcere. Protagonista di questo dipinto, realizzato su carta, con guazzo, acquerello e matita, è una giovane donna. Carica di energia nervosa, la modella di Schiele sembra fissarci dritto negli occhi, con uno sguardo e un atteggiamento carichi di erotismo. Il corpo è muscoloso, le mani contratte sulla caviglia, il collo contorto, tutti elementi che contribuiscono a rendere inquietante quest'opera dalla struttura molto compatta un'inquietudine espressa con nuda brutalità, come dopo tutto ritroviamo spesso nelle figure ritratte da Egon Schiele. I sentimenti umani più diversi sembrano traboccare dagli uomini e dalle donne raffigurate dall'artista e i corpi si contraggono quasi come se facessero fatica a contenerli. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.